ngayong Pasko, mga anak at magulang, sa gitna ng pagtitipon at pagharap sa pagsubok, maging inspirasyon ang istorya ni Pedro Calungson, Batang Martir. Uh, ako po si Mercedes Cabral. Um, character ko po dito ay si Anha, isang mistress ng isang kipuha na kapatid siya ng leader ng tribe. So basically, sa story, um, may kita nyo yung iba't ibang klaseng kasalanan din, like, like greed. And sa akin, na-concentrate na yung, yung last seduction, temptation, more on temptation. Um, yung costume nung sinabi sa akin, so nag-research nag din ako about the costume, medyo nakaka-intimidate siya kasi wala nga talaga halos cover ang, ang mga babae pala nun. <coughs> And itong buho ko rin. So, kaya ako naka-wig ngayon na blonde kasi nalaman ko na sa kanila pala, nung time nila, um, pag mayaman ka, may kaya ka. And maganda para sa kanila kapag pinuputian ang, ang buhok pala. So, parang baliktad siya eh, kasi iniitiman nila. Um, yung, yung sa kanila ang maganda is pinuputi ang buhok, pinapaputi ang buhok, and iniitiman ang ipin. Yun ang, yun ang maganda para sa kanila. Um, paano kaya yung mga tao before, yung mga tribo din na walang alam sa, sa religion like napanganak sila or pinanganak sila na ito na ang belief nila eh. ito na ang pinapaniwalaan nila or may sinasamba din sila na Diyos so hindi pa nila alam ang, ang iba't ibang klaseng religion din ang, 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 ang pagiging Christian so Naisip ko rin dati eh, kung anong mangyayari sa kanila dahil wala pa silang alam and ito yung pinapaniwalaan nila. Masama ba yun sa, sa, sa paningin ng, ng Diyos or I don't know. And so far wala pa rin nakakasagot sa akin nun. Makiya ko sa yung dad ko kasi nag, ano yan eh, um, nag-aral sa, sa naging ano siya. Um, anong tawag doon sa simbahan? Um, altar boy. So lumaki rin siya sa simbahan. And then pinalaki kami sa ganong klase. Paniniwala din na importante at mahalaga ang pagdadasal talaga. Sa ang pagtitiwala sa taas. So, ayun. Like pag pumunta kayo sa bahay, like, ang dami namin santo talaga. Siguro kasi parang pag may ginagampanan ako na role ng mga ganun kasi, um, it's just a character eh. Hindi naman ibig sabihin na yun din yung personality, personality ko or yun yung pagkatao ko talaga. Eh, parang sa akin, kinukuha ko rin yung mga ganung roles. Para siguro, um, way din kami, saka um, ginagamit kaming mga aktor na mga director para lang ipakita din sa tao kung ano ang realidad na may mga nangyayari talagang ganito na para ma-aware din yung, yung mga tao sa mga ganitong klaseng sitwasyon, ganitong mga klaseng storya. Kaya ako siya kinukuha. Ah! <laughs> Anong naging kasala? Okay. Siguro naging kasalanan ko nung nag-uumpisa pa lang din ako sa industriya. Um, nung nag-shoot ako for, for service. So unang pinikula ko yon na mataas yung, malaki yung dinaman sa akin ni Drek Beliante. Kasi may, may bed scene doon eh. And nagpakita talaga ako ng katawan. Um, kasalanan na hindi ko sinabi sa magulang ko. Tinago ko yon sa magulang ko. So, nung time na nasa ka na kami, na panood ng magulang ko, hindi ko alam. So, pag uwi ko dito, hindi, hindi ako matingnan ng tatay ko. Hindi niya ako makausap. Yung nanay ko umiyak kasi nasaktan sila sa nakita nila. So, yun yung isa sa kasalanan na nagawa ko sa kanila din. Na sinabi naman nila sa akin na sana kung may ganun, sabihin ko lang may iintindihan nila. E di hindi na sana nila pinanood dahil alam nila na may ganun akong ginawa. Una, 
Siguro wag lang wag lang sila mag-give up sa gusto nila. And napaka-importante yung pag-audition talaga kasi hindi ibig sabihin na na kung may pangalan ka na sa industriya, parang yung iba sa pag may pangalan na or sa kanila pag may pangalan na ako, hindi na ako kailangan mag-audition, ikilala na ako eh. Pero ang sa akin kasi parte ng trabaho ng pagiging artista yan eh. Na kailangan mo pa rin mag-audition talaga para makuha mo yung role. And um, hindi lang kasi lahat is kukunin ka dahil sa pangalan mo eh. Kundi dahil sa kung ano yung kapasidad mo bilang aktor. Ano yung, yung kaya mong gawin para sa karakter na to. So napaka-importante nun. And, um, kailangan siguro sa... Um, Tingnan nyo lang na natrabaho din to, na walang pagkakaiba ang pagiging artista sa pagiging doktor, abogado, teacher. Trabaho lang talaga siya. So, sana hindi rin umakyat sa ulo nyo na dahil nakikilala na kayo, ganun. Hindi dapat. And, um, mamini ng director, mamini ng script. Kasi napaka-importante din yun eh. Ngayong Pasko, mga anak at magulang, sa gitna ng pagtitipon at pagharap sa pagsubok, maging inspirasyon ang istorya ni Pedro Kalungsod, Batang Martir.